ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நிக்கில்ஸ் பயாலஜி இன்றைக்கி நம்ம ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் லிவர் பற்றி படிக்கலாம் ஸோ லிவரோட மெயின் ஃபங்க்ஷன்ஸ் நம்ம எல்லோரும் இன்றைக்கி படிக்கலாம் ஸோ நம்ம லிவர் அண்ட் சொன்ன உடனே எல்லோரும் என்ன நினைப்போம்னா அது வந்து குளுக்கோஸை ஸ்டோர் பண்ணும் குளுக்கோஸ் அப்படி தான் நம்ம நினச்சிருப்போம் பட் லிவருக்கு குளுக்கோஸை ஸ்டோர் பண்ணுறது அதை விட ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ப்ராசஸ் நிறையாவே இருக்குது நம்ம அனிமல் கிங்டமில் படிச்சிருப்போம் அதாவது பிளான்ஸ் வந்துட்டு அதோட ஃபுட்டை ஸ்டார்ச் ஸ்டார்ச்சாக சேர்த்து வச்சுக்கும் அதோடவே அனிமல்ஸ் அதோட ஃபுட்டை எக்ஸ்ட்ரா ஃபுட்டை கார்போஹைட்ரேட்ஸ் க்ளைக்கோஜனாக லிவரில் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம படிச்சுருக்கோம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம லிவரோட லிவர் எப்படி அதை ஸ்டோர் பண்ணு அது கூடவே லிவரோட வாஸ்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸை நம்ம இன்றைக்கி படிக்கலாம் ஸோ டைஜஷனில் அதோ அதோட என்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது இன்றைக்கி எல்லாமே டீட்டெயிலாக படிக்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்டார்டிங்கில் நம்ம என்ன படிக்க போகிறோன்னா கார்போஹைட்ரேட்ஸ் மெட்டபாலிசம் ஸோ கார்போஹைட்ரேட் மெட்டபாலிசம் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸோட ஒரு ஓவர் வியூ பார்த்துடலாம் என்னென்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குன்னு ஸோ லிவரோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் கார்போஹைட்ரேட் மெட்டபாலிசம் செகண்ட் வந்துட்டு யூரியா சைக்கிள் யூரியா சைக்கிள் தேர்ட் வந்துட்டு ப்ரோட்டீன் மெட்டபாலிசம் ப்ரோட்டீன் மெட்டபாலிசம் நான் இது எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வெறும் ஒரு ஓவர் வியூ எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் லிப்பிட் மெட்டபாலிசம் அப்புறமா லிவரோட வேற ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்துட்டு ஓகே லிப்பிட்ஸ் லிப்பிட் சாலிபிள் விட்டமின்ஸோட ஆக்சுவலாக இது வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணும் லிப்பிட் சாலிபிள் விட்டமின்ஸ் இது ஸ்டோர் பண்ணிக்கும் நான் உங்களுக்கு லிப்பிட் சாலிபிள் விட்டமின்ஸ் அப்புறம் வாட்டர் சாலிபிள் வி விட்டமின்ஸ் பற்றி ஒரு வீடியோ டீட்டெயிலாக பண்ணுறேன் லிப்பிட் சாலிபிள் விட்டமின்ஸில் ஏடிஇகே விட்டமின் ஏ விட்டமின் டி விட்டமின் இ அண்ட் விட்டமின் கே இந்த ஃபோர் விட்டமின்ஸ் லிபிட் சாலிபிள் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஆல்கோஹால் அண்ட் ட்ரக் மெட்டபாலிசம் ஆல்கோஹால் அண்ட் ட்ரக் மெட்டபாலிசம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா லிவருக்கு நிறையாவே ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது வெறும் க்ளைக்கோஜனை ஸ்டோர் பண்ணுறது மட்டும் இல்லை இன்னொன்று உங்களுக்கு தெரியுமா வித் லிவரோட இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அதாவது அது வந்துட்டு அது இட் கேன் ப்ரொடியூஸ் இட் கேன் ப்ரொடியூஸ் சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் சில டைம் எனக்கு இங்கிலீஷ் யூஸ் பண்ணிடுறேன் ப்ளீஸ் அட்ஜஸ்ட் யா சில டைம் இட் கேன் ஃபார்ம் இட் கேன் ப்ரொடியூஸ் ஆக்டிவ் ஃபார்ம் ஆஃப் விட்டமின் டி ஆக்டிவ் ஃபார்ம் ஆஃப் விட்டமின் டி பற்றி கூட நம்ம படிக்கலாம் அதோட அர்த்தம் ஆக்டிவ் ஃபார்ம் வந்து என்னன்றதை தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் எவ்ரி ஃபங்க்ஷன் நம்ம இப்போ டீட்டெயில்டாக படிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் கார்போஹைட்ரேட் ஃபங்க்ஷன் இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஃபங்க்ஷன் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதாவது இந்த மெட்டபாலிசம் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டோரி சொல்ல போகிறேன் ஸோ ஹார்ட் ஹார்ட் அதாவது நம்மளோட பம்பிங் ஆர்கன் ஹார்ட்டை கன்சிடர் பண்ணலாம் இதுதான் நம்மளோட ஹார்ட்டை கன்சிடர் பண்ணும் ட்ரைகஸ்பிட் வால் பைகஸ்பிட் வால் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஹார்ட் வந்து ஒரு பம்பிங் ஆர்கன்ன்றது நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ இங்கே அதுக்கு மேலே லங்ஸ் இருக்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும் ஓகே இப்போது லங்ஸ் வழியாக நம்ம ஆக்சிஜனை இன்ஹேல் பண்ணுறோம் ஓகே தட்ஸ் ஃபைன் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் நம்ம இப்போ இதை எல்லாத்தையும் டீட்டெயிலாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பண்ண நம்ம படிக்கலாம் நம்ம ஏற்கனவே போர்ட்டல் சிஸ்டம் பற்றி படிச்சுருந்தோம் ஸோ 
ஹார்ட்லேருந்து அயோட்டான்ற ஒரு லார்ஜஸ்ட் ஆர்டரி வெளியே வரும் லெஃப்ட் ஏட்ரியம்லேருந்து ஸோ இந்த ஆர்டரி லிவர் இந்த ஆர்கனுக்கு பிளட் சப்ளை பண்ணும் ஓகேங்களா இந்த லிவருக்கு இப்போ பிளட் சப்ளை ஆச்சு இது எப்பாட்டிக் ஆர்டரி ஸோ அயோட்டாலேருந்து வேறு வேறு பிரான்ச்சஸ் ஆகி அயோட்டாலேருந்து ஹெப்பாட்டிக் ஆர்டரி இப்போ லிவருக்கு பிளட் சப்ளை பண்ணியாச்சு ஸோ இன்னொரு ஆர்டரி வந்துட்டு ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் இருக்குறீங்களா ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனுக்கு பிளட் சப்ளை பண்ணியாச்சு ஸோ இங்கே வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேசஸ் ஆக்சிஜன் வெளியே சிஓ டூ இந்த பிளட் கூட எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆச்சு வயா இன்டஸ்டிஷன் ஃப்ளூட் ஸோ இந்த ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனில் இருக்கிற சில பிளட் வெசல்ஸ் இங்கே இருக்கிற ஃபுட்டை அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு டைரெக்டாக வெயினாக இருக்கும் இல்லையா இப்போ ஏன்னா ஆக்சிஜனை கொடுத்துட்டு ஃபுட்டு அப்புறம் கார்பன் டை ஆக்சைடு ரெண்டுத்தையும் எடுத்துன்னு இருக்குது ஸோ இப்போ இது வர வெயின் இந்த வெயின் டைரெக்டாக வெனக்காக போகாமல் லிவருக்குள்ளே என்டர் ஆகிடும் இது எதுக்குன்றதை நம்ம இன்றைக்கி பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம நிறைய ஃபுட் சாப்பிட்ருப்போம் ஸோ குளுக்கோஸோட லெவல் வந்து பிளட்டில் அதிகமாக இருக்கும் இந்த அதிகமான குளுக்கோஸை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்காக லிவருக்கு இந்த வெயின் போகும் எப்படி ஸ்டோர் ஆகுதுன்றதை பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ஸ்டோரேஜ்க்கு பேங்க்ரியாஸ் இங்கே பேங்க்ரியாஸ் இருக்கும் இந்த ஸ்மால் இன்ட்ரெஸ்டாக வச்சுடலாம் பேங்க்ரியாஸ் இந்த பேங்க்ரியாஸ்க்கும் ஒரு ஆர்டரி வந்து ஆக்சிஜன் சப்ளை பண்ணும் இந்த பேங்க்ரியாட்டிக் வெயின் கூட இந்த வெயினோட ஜாயின் ஆகி லிவர் லிவருக்கு என்டர் ஆகும் ஸோ பேங்க்ரியாஸ் வந்து இன்சுலின் அண்ட் குளுக்கோகான் இந்த ரெண்டு ஹார்மோன்ஸ் செக்ரீட் பண்ணும் ஸோ இந்த ரெண்டு ஹார்மோன்ஸ் வந்து நம்மளோட கார்போஹைட்ரேட் மெட்டபாலிசமில் எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுறது அப்படின்றதே இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ லிவர் அதாவது சாரி இப்போ பிளட் வெசலில் வந்து பிளட் இருக்கு குளுக்கோஸ் இருக்கு ஸோ இந்த குளுக்கோஸை வந்து எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறதுனா இன்சுலின்ன்ற ஒரு ஹார்மோன் ஸோ நீங்கள் இன்சுலினை ஒரு ஓல்டு கிராண்ட் பாவை கன்சிடர் பண்ணுங்கள் ஓல்டு ஓல்டான ஒரு கிராண்ட் பாவை கன்சிடர் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஓல்டு கிராண்ட் பா ஆக்சுவலாக இது ஓல்டாக இல்லை ஓகே நீங்கள் இது ஓல்டு கிராண்ட் பான்னு கன்சிடர் பண்ணிங்கன்னா குளுக்கோஸ் இதை நீங்கள் ஒரு ஸ்மால் கேர்லுன்னு கன்சிடர் பண்ணும் இந்த கேர்ள் வந்து எப்போவுமே விளையாடணும்னு நினைக்கும் ஸோ பிளட் வெல்லில் இது விளையாடிட்டு இருக்கோம்னு நினச்சிக்கோங்க இந்த இன்சுலினுக்கு இந்த பொண்ணு இப்படி விளையாடுறது பிடிக்காது ஸோ அதுக்காக இவர் வந்து இந்த பொண்ணை துரத்தி விடுவாங்க வீட்டுக்கு போமா இந்த டைமில் நீ இருக்கக்கூடாது நீ போய் ஸ்டோராக வீட்டில் சேஃபாக இருக்கணும்னு இப்படி அமிச்சு விடும் அதாவது இன்சுலின் வந்து செக்ரீட் ஆன பிறகு நம்ம பாடியில் இருக்க சுகர் லெவல் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிட்டு அந்த டிக்ரீஸ் ஆன குளுக்கோஸ் வந்து லிவரில் வந்து ஸ்டோர் ஆகிடும் எந்த ஃபார்ம்னால் க்ளைக்கோஜனில் க்ளைக்கோஜனாக ஸ்டோர் ஆகிடும் இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் குளுக்கோகான் வந்து இந்த பொண்ணோட அம்மான்னு நினச்சிக்கோங்க இந்த பொண்ணோட அம்மா இவங்க வந்துட்டு எப்போ நம்ம பாடியில் குளுக்கோஸ் லெவல் கம்மியாகுதோ அப்போ இவங்க வந்துட்டு நீ வீட்லேயே இருந்தது போதும் இப்போ நீ வெளியே போய் வெளி உலகத்தை கற்றுக்கணும் நீ வெளியே போய் விளையாடணும்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த டைமில் இந்த பொண்ணு க்ளைக்கோஜீனோலைசிஸ் ஆகி வெளியே வரும் ஸோ இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த சாத்தா க்ளைக்கோ ஜெனசிஸ் பண்ணாங்கன்னா இவங்க வந்துட்டு க்ளைக்கோ ஜஸ்ட் அ மினட் ஃப்ரெண்ட் ஸோ இங்க இவங்க வந்துட்டு க்ளைக்கோ ஜீனோலைசிஸ் பண்ணுவாங்க க்ளைக்கோ ஜீனோலைசிஸ் இந்த தாத்தா அதாவது இந்த வயதானவர் க்ளைக்கோ ஜெனசிஸ் பண்ணால் இந்த பொண்ணோட அம்மா வந்து க்ளைக்கோ ஜீனோலைசிஸ் அதாவது இவங்க பிரேக் டவுன் பண்ணி வெளியே அனுப்புவாங்க பாடியில் இருக்கிற சுகர் லெவலை ஏற்றணும்னு இவங்க வந்துட்டு சுகர் லெவல் ஜாஸ்தியாக இருக்குது நீ இப்போ வெளியே உள்ளே போகலாம் அன்ற மாதிரி இவங்கள உள்ள அமுச்சிடுவாங்க ஸோ இதுதான் மெயினாக நம்ம கார்போஹைட்ரேட் மெட்டபாலிசம் அதாவது சுகர் லெவல் நம்ம பாடியில் இன்க்ரீஸ் ஆனப்போ இன்சுலின் செக்ரீட் ஆகும் கம்மியானப்போ குளுக்கோகான் செக் செக்ரீட் ஆகி நம்ம பாடியில் இருக்க சுகர் லெவலை மெயின்டைன் பண்ணும் 
பட் வென் குளுக்கோகான் இஸ் ரிலீஸ்ட் பேங்க்ரியாஸ் இருக்கு இல்லைங்களா பேங்க்ரியாஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் டாபிக் போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு சின்ன விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கணும் குளுக்கோகான் குளுக்கோகான் என்ற ஹார்மோனும் இன்சுலின் என்ற ஹார்மோனும் ஆண்டகனைசிங் ஹார்மோன்ஸ்னு சொல்வோம் அதாவது இந்த ரெண்டு ஹார்மோன்ஸில் இது வந்து ஆப்போசிட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பண்ணுது இல்லைங்களா நம்ம சண்டை போடுதுன்னு நினைப்போம் இந்த ஹார்மோன் ஜாஸ்தியாகுது இந்த ஹார்மோன் நம்ம பாடியில் சுகர் லெவல் கம்மியாகுதுன்னு நம்ம நினைப்போம் பட் ஆக்சுவலாக இல்லை ரெண்டுமே ஒரு இன்டர்மீடியேட்டான ஒரு லெவலை கொண்டு வரதுக்கு தான் ட்ரை பண்ணுங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஆக்ஷன்ஸை நம்ம ஆன்டகனைசிங் ஆக்ஷன்னு சொல்லுவோம் ஆன்டகனைசிங் ஆக்ஷன் டு இது எதுக்கு நடத்துனா டு ரெகுலேட் குளுக்கோஸ் லெவல் டு மெயின்டெயின் குளுக்கோஸ் லெவல் ஸோ நம்ம பாடியில் குளுக்கோஸ் வந்து எந்த காரணத்துக்கும் வேஸ்ட் ஆகக்கூடாதுன்னு நம்ம பாடி இந்த மெட்டபாலிசமாக வச்சிருக்கு ஸோ லிவரோட ஃபர்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷனை நம்ம இப்போ பார்த்தாச்சு ஸோ லிவரோட நெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷனை நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் யூரியா சைக்கிள் யூரியா சைக்கிளை நம்ம ஆர்னதின் சைக்கிள்னு கூட சொல்வோம் யூரியா சைக்கிள் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் ஆர்னதின் சைக்கிள் நம்ம யூரியா சைக்கிளோட யூரியா சைக்கிளை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் பட் இதோட மெட்டபாலிசம் இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்றத பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ இது ஒரு லிவரை கன்சிடர் பண்ணுங்க இது லார்ஜ் டயக்ராம் தேவைப்படும் ஆக்சுவலாக லிவர் இதோட எப்பாட்டோ சைட்ஸை கன்சிடர் பண்ணலாம் இது எப்பாட்டிக் லாப்யூல்ஸ் இதுக்குள்ளே இருக்கிற செல்ஸை தான் நம்ம ஹெப்பாட்டோ சைட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இப்போ இதை நம்ம ஜூம் பண்ணி பார்த்தா எப்படி இருக்கோன்றது பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம நம்ம யூரியா சைக்கிளை தெரிஞ்சுக்கணுன்னா நம்ம ப்ரோட்டீனோட பேஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ ப்ரோட்டீன் இருக்குன்னா அது வந்து லாங் செயின் ஆஃப் அமினோ ஆசிட்ஸை நம்ம படிச்சுருக்கோம் லாங் செயின் ஆஃப் அமைனோ ஆசிட்ஸ் ஸோ இந்த அமைனோ ஆசிட்ஸோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அமீன் குரூப் இருக்கும் ஒரு கார்பன் ஒரு ஆசிட் குரூப் ஒரு ஹைட்ரோஜன் அப்புறம் ஒரு ஆர் குரூப் இந்த ஆர் குரூப் எது வேணாலும் இருக்கலாம் ஆல்கைலாக இருக்கலாம் ஆல்கோஹால் எதுவாக கூட இருக்கலாம் அது வந்து டிபெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த ஆர் குரூப் இந்த அமீன் குரூப் ஒரு ஆசிட் குரூப் ஒரு ஹைட்ரோஜன் இருக்கிறத நம்ம ஒரு அமினோ ஆசிடோட பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் இது இந்த ஆர் குரூப்போட வேரியேஷனில் தான் அமினோ ஆசிட்ஸும் வேரி ஆகும் வேறு வேறு ஆர் குரூப்ஸ் இருக்கிறதால வேறு வேறு அமினோ ஆசிட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இந்த அமினோ ஆசிட்ஸ் வந்து ப்ரோட்டீன் மெட்டபாலிசம் அதாவது ப்ரோட்டீன் பிரேக் டவுன் ஆகிட்டு ஃபுட்டில் இருக்கும் இல்லைங்களா இங்கே ஸ்மால் இன்ட்ரெஸ்டாக இந்த ப்ரோட்டீன் க்ளூக்கோஸ் லிப்பிட்ஸ் எல்லாமே பிரேக் டவுன் ஆகிருக்கும் இதே இந்த பிளட் அப்சார்ப் பண்ணிவிட்டு லிவர் கொண்டு போனப்போ க்ளூக்கோஸை வந்து நம்ம இங்கே பார்த்தாச்சு ஸோ ப்ரோட்டீன் என்ன ஆகுதுன்னா ப்ரோட்டீன் வந்து அமினோ ஆசிட்ஸாக பிரேக் டவுன் ஆகிருக்கும் அட் லாஸ்ட்டாக ஸோ இந்த அமினோ ஆசிட் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த அமீன் அந்த ஒரு குரூப் இங்கே இருக்கும் இல்லையா இந்த அமீன் இந்த என்ஹெச் டூ இந்த பிரேக் டவுன் ஆனப்போ இது அமோனியாவாக கன்வெர்ட் ஆகிடும் ஸோ நீங்கள் அமோனியா பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அமோனியா வந்து வெரி டாக்ஸிக் சப்ஸ்டன்ஸ் இந் இதோட டாக்ஸிசிட்டி எவ்வளோனா இது ஒரு மனுஷனை கொல்ல கூட முடியும் ஸோ இந்த டா டாக்ஸிக்கான ஒரு சப்ஸ்டன்ஸை நம்ம உடம்புலேருந்து வெளியே எடுக்கணும் இல்லைங்களா ஸோ டைரெக்டாக நம்ம அமோனியா வெளியே எடுக்கணும்னா ரொம்ப வாட்டர் தேவைப்படும் நம்மக்கிட்ட அவ்வளோ வாட்டர் நம்ம பாடியில் இல்லாததால் லிவரில் ஒரு சைக்கிள் அக்கார் ஆகும் அதை தான் ஆர்னிதின் சைக்கிள்னு சொல்லுவோம் ஆர்னிதன் சைக்கிள் ஸோ இந்த சைக்கிளில் அமோனியா வந்து யூரியாவாக பிரேக் டவுன் ஆகி யூரியா அதாவது இந்த வெயின் இருக்கு இல்லைங்களா நான் சொன்ன மாதிரி இந்த வெயின்குள்ளே இந்த யூரியாவும் என்டர் ஆகி நெக்ஸ்ட் வெனக்காவாக்கு போய் இந்த ஹார்ட்லேருந்து மறுபடியும் கிட்னி கிட்னி ஒரு எக்ஸ்க்ரீட்ரி ஆர்கன் இந்த கிட்னி போய் எக்ஸ்க்ரீட்டாகவும் வெளியும் ஏன்னா அமோனியா வந்து ரொம்ப டாக்ஸிக் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சைக்கிள் ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனில் அப்சர்வ் ஆன ப்ரோட்டீன் வந்துட்டு இங்கே மெட்டபாலஸ் ஆனப்போ அமினோ ஆசிட் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த அமைன் குரூப் வந்து ஹைட்ரோஜனோட ரியாக்ட் ஆகி என்ஹெச் த்ரீ அதாவது அமோனியா ஃபார்மோ அது வந்து ரொம்ப டாக்ஸிக் அதை வெளியே டைரெக்டாக எடுக்கணும்னா அதுக்கு நிறையா அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் தேவைப்படும் 
so oblo water nama kitta illadadal at most 20 liters water ana thevapadu for every molecules of ammonia adavadu oblo ammonia filter pandrathukku so indha mari nama body la irukra ammonia va urea va convert panni nama body la nda excrete out pandra idanal nammala ureotelic nu solluvom nammala ureotelic organism especially mammals fishes அப்புறமா ஆக்வாட்டிக் ஆர்கானிசம்ஸ் இருக்கிறீங்களா அவங்கள வந்துட்டு நம்ம அமோனோடெலிக்னு சொல்லுவோம் அமோனோடெலிக் ஆர்கானிசம் ஏன்னா அவங்க வந்து அமோனியாவை டைரெக்டாக எக்ஸ்கிரீட் பண்ணுவாங்க ஏன்னா அவங்க வாட்டர் பாடிஸில் சரவுண்ட் ஆகிருப்பாங்க அதுவே பேர்ட்ஸ் இருக்கிறீங்களா அதுக்கு நிறைய வாட்டரும் கிடைக்காது அதனால் எக்ஸ்கிரீட்டட் ப்ராடக்டில் நிறையா வேஸ்ட் அதாவது நிறைய வாட்டர் வேஸ்ட் ஆகிடக்கூடாதுன்னா அவங்க வந்துட்டு யூரிக் ஆசிட் கிறிஸ்டல்ஸ் இருக்குல்லைங்களா அதை எக்ஸ்கிரீட் பண்ணுவாங்க யூரிக் ஆசிட் கிறிஸ்டல்க்கு வெரி லிட்டில் அமௌண்ட் தேவை இது வந்து அவ்வளோ வாட்டர் தேவைப்படாது மாட்ரேட் இதுக்கு வாட்டரே தேவையில்லைன்னா கூட இது எக்ஸ்கிரீட் பண்ண முடியும் அமோனியம் டெலிக்கு ரொம்ப வாட்டர் தேவைப்படும் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம நெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷனை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம இங்கே பார்த்தது என்னென்னா ஆர்னத்தின் சைக்கரால் அமோனியம் வந்து யூரியாவாக கன்வெர்ட் பண்ணி அப்புறம் கிட்னி வழியாக அதை வெளியே எடுத்துடுறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் லிவரோட ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டீன் மெட்டபாலிசம் லிப்பிட் மெட்டபாலிசம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் நம்ம பாடியில் எந்த ஃபார்மாக இருந்தாலும் கடைசியில் நம்ம குளுக்கோஸ் தான் தேவை குளுக்கோஸில் தான் ஆக்சிஜன் ரியாக்ட் பண்ணி நம்மளால் ஏடிபி ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த ப்ரோட்டீன்ஸ் லிப்பிட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம பாடி கடைசியில் குளுக்கோஸாக கன்வெர்ட் பண்ணோம் அந்த ப்ராசஸ்ஸாக தான் நம்ம குளைக்கோ அதாவது குளுக்கோ நியோஜெனசஸ்ன்னு சொல்லுவோம் க்ளூக்கோ நியோஜெனசிஸ் ஃப்ரம் நியூ சோர்ஸ் நியோஜெனசிஸ் ஆனால் வேறு ஒரு சோர்ஸ்லேருந்து நம்ம குளுக்கோஸை ஜென்ரேட் பண்ணுவோம் ஸோ ப்ரோட்டீன் மெட்டபாலிசம் லிப்பிட் மெட்டபாலிசம் வந்து நம்ம ரொம்ப டீட்டெயிலாக படிக்கிற மாதிரி இல்லை அதாவது லிப்பிட் அப்புறமா ப்ரோட்டீனை வந்துட்டு ஸோ ப்ரோட்டீன் அண்ட் லிப்பிட் இருக்கு இல்லைங்களா இதை வந்து நம்ம கடைசியில் அதை குளுக்கோஸாக கன்வெர்ட் பண்ணிவிடும் நம்ம பாடி அது எப்படின்றத நம்ம நீட் சிலபஸில் இல்லை ஸோ நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா லிப்பிட்லேயும் நம்ம ப்ரோட்டீனையும் குளுக்கோஸாக மாற்ற முடியும் அந்த ப்ராசஸ் பேர் குளுக்கோ நியோஜெனசிஸ் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம லிப்பிட் சாலிபிள் விட்டமின்ஸை லிவர் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுது என்றத பார்க்கலாம் ஸோ லிப்பிட் சாலிபிள் விட்டமின்ஸ் லிப்பிட் சாலிபிள் விட்டமின்ஸ் ஸோ லிப்பிட் சாலிபிள் விட்டமின்ஸில் என்னென்ன விட்டமின்ஸ்னா விட்டமின் ஏ விட்டமின் இ டி விட்டமின் இ விட்டமின் கே ஸோ இந்த நாலு விட்டமின்ஸ் இருக்குது இந்த விட்டமின்ஸை நம்ம ஆக்சுவலாக கிளாஸிஃபை பண்ணணும் விட்டமின்ஸை நம்ம டபிள்யூபிசி அப்புறமா ஏடிஇகே அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ டபிள்யூபிசி அண்ணா வாட்டர் சாலிபிள் விட்டமின்ஸ் இதை எஃப்ஏடிஇகே ஃபேடெக் அண்ட் நம்ம சொன்னால் ஃபேட் சாலிபிள் ஸோ பிசின்றது விட்டமின் பி அண்ட் விட்டமின் சி வந்து வாட்டர் சாலிபிள் ஃபேட் சாலிபிள் வந்து விட்டமின் ஏ விட்டமின் டி விட்டமின் இ அண்ட் விட்டமின் கே ஸோ இந்த நாலு விட்டமின்ஸை நம்ம நம்மளோட லிவர் வந்து ஸ்டோர் பண்ணும் நான் விட்டமின் டி பற்றி இங்கே டீட்டெயிலில் படிக்கலான்னு சொல்கிறேன் அதாவது இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் விட்டமின் டி வந்து நம்மளோட பாடியில் கால்சியம் அப்சார்ப்ஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் கால்சியமாக அப்சார்ப் நம்ம டைரெக்டாக பண்ண முடியாது விட்டமின் டி வழியாக தான் ஹெல்ப் பண்ணும் அதாவது விட்டமின் டி வழியாக தான் நம்ம பாடி வந்து கால்சியமாக அப்சார்ப் பண்ணும் ஸோ இந்த விட்டமின் டி வந்து ஆக்டிவ் ஃபார்ம் ஆக்டிவ் ஆனால் விட்டமின் டியை நம்ம பாடியால் சிந்தசைஸ் பண்ண முடியாது பட் நம்மளோட லிவரால் சிந்தசைஸ் பண்ணணும் லிவர் கேன் சிந்தசைஸ் ஸோ லிவரால் நிறைய அமௌண்ட் சிந்தசைஸ் பண்ண முடியாது அதனால தான் நம்ம வந்து சன்லைட்டில் நம்ம சன்லைட்டில் நிறைய நேரம் இருக்கணும்னு சொல்கிறது வந்து இந்த ரீசனுக்கு தான் ஏன்னா அந்த விட்டமின் டி வந்து ஆக்டிவ் ஃபார்மில் இருக்கும் சன்லைட்லேருந்து வர சன்லைட்டில் சாரி சன்லேருந்து வர சன்லைட்டில் விட்டமின் டி வந்து ஆக்டிவாக இருக்கும் அந்த ஆக்டிவாக நம்ம ஸ்கின் வழியாக அப்சார்வ் பண்ணிக்கிறதுக்காக தான் நம்ம வெயிலில் கொஞ்சம் நேரம் இருக்கணும்னு சொல்கிறது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி விட்டமின்ஸை வந்து நம்மளோட லிவர் வந்து ஸ்டோர் பண்ணுது அது கூடவே விட்டமின் டி அந்த ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான விட்டமின்ஓட ஆக்டிவ் ஃபார்மை நம்மளோட லிவர் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஸோ நம்ம இப்போ லிவரோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் பற்றி பார்த்தாச்சு ஆல்கோஹால் அண்ட் 
ட்ரக் மெட்டபாலிசம் பற்றி படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து லிவரில் இருக்க பைல் பற்றி கொஞ்சம் படிக்கணும் ஸோ பைல் வந்துட்டு இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம ஆக்சுவலாக ஆல்கோஹால் அண்ட் ட்ரக் மெட்டபாலிசம் பற்றி படிச்சுலாம் ஏன்னா அது ஒரு சின்ன டாபிக் தான் ஆக்சுவலாக ஸோ ஆல்கோஹால் அண்ட் ட்ரக்ஸ் ஸோ ட்ரக்ஸ் ஆனால் டேப்லெட்ஸ் பேசிக்லி ட்ரக்ஸ் ஆனால் டேப்லெட்ஸ் தான் ஆல்கோஹால் வந்து நம்ம ட்ரிங்க் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா சில பேர் ட்ரிங்க் பண்ணுவாங்க அந்த தான் ஆல்கோஹால்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ஆல்கோஹாலை எப்படி டைஜஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட லிவர் செல்ஸ் வந்துட்டு ஆல்கோஹாலுக்கு ஆல்கோஹால் அப்சர்வ் பண்ணோம் அதை வந்து குளுக்கோஸை பிரேக் டவுன் பண்ணி க்ளைக்கோஜனை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோம் பட் இங்கே ஆல்கோஹால் அண்ட் ட்ரக்ஸ் மெட்டபாலிசமில் நம்ம மெயினாக படிக்க வேண்டியது என்னென்னா அதால் வர ஒரு டிசீஸை பற்றி தான் அதோட பேர் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு தேவை அதோட மெட்டபாலிசம் டெப்த்தாலாம் நம்மளுக்கு ஒன்றும் தேவையில்லை ஏன்னா நீட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நம்மளுக்கு அது கேட்கப்படுற அந்த டிசீஸ் பேர் மட்டும்தான் ஸோ அந்த டிசீஸ் பேர் வந்துட்டு சிர்ஹாசஸ் சிர்ஹாசஸ் இதோட அர்த்தம் என்னென்னா நம்ம நிறையா நம்ம பாடியில் நிறையா ஆல்கோஹால் அப்சார்ப் அதாவது நிறையா நம்ம குடிச்சப்போ நம்மளோட லிவர் செல்ஸால் அது அளவுக்கு அதிகமான குளுக்கோஸை ஸ்டோர் பண்ண முடியாது ஸோ நோ எக்ஸஸ் குளுக்கோஸ் டு பி ஸ்டோர்ட் ஸோ இது வந்து லிவரோட செல்ஸை டேமேஜ் பண்ணும் லிவர் செல்ஸ் கெட் டேமேஜ்ட் ஸோ எக்ஸஸ் ஆஃப் ஆல்கோஹால் நம்ம குடிச்சதால் நம்மளோட லிவர் செல்ஸ் டேமேஜ் ஆகிறது நம்ம சிர்ஹாசஸ்ன்னு சொல்வோம் லிவரோட செல்ஸ் டேமேஜ் ஆகுது அவ்வளோதான் ஸோ மிச்சபடி வேறு ஆல்கோஹால் நார்மல் அமௌண்ட்டில் குடிச்சிருந்தாலும் நம்மளோட லிவர் வந்து குளுக்கோஸை கன்வெர்ட் பண்ணிடும் ஸோ நம்ம இப்போ பைல் பற்றி படிக்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம பைல் பற்றி டீட்டெயில்டாக அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி நீட்க்கு என்சிஆர்டி பயாலஜி ரிவ்யூ நீங்கள் படிக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்